எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பே நிரஞ்சன் இந்த வீடியோக்கு பாத்துருக்கீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க ரெட் கலர் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் போற வீடியோல ஏதோ ஒரு வகையில உங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் நம்புறேன் ஓகே இன்னைக்கான வீடியோ நேத்துக்கான ஒரு வீடியோட கண்டினியூஷனா இருக்கும் நேத்துக்கான வீடியோ என்ன இருந்துச்சு அப்படி ஒரு சின்ன ரீக்கா பாக்கணும் கிராவிட்டியோட ஹிஸ்டரியை தான் பாத்துட்டு இருந்தோம் எப்படி கிராவிட்டி நியூட்டன் சொன்னாரு ஏன்சன் எப்படி சொன்னாருங்கிற ஒரு ஹிஸ்டரியை தான் நான் பாத்துட்டு இருந்தோம் அது இன்னும் பாக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்க அதை போய் பாத்துட்டு வாங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ புரியணும்னா அந்த வீடியோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நேத்திக்கு பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸனோட கிராவிட்டியோட முடிச்சோம் ஐன்ஸனோட கிராவிட்டி என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் இருக்கும் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப நீளத்துக்கு வந்து ஒரு துணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க டைட்டா நாலு பக்கம் பிடிச்ச துணியை வச்சுக்கோங்க நடுவில் ஒரு பெரிய கல் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த துணியில வேற எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் தான் வச்சிங்கனாலும் அந்த பெரிய கல்ல நோக்கி அது உருண்டு வந்துடும் கரெக்டா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அது டூ டைமென்ஷன் மாடல் த்ரீ டைமென்ஷன்ல அதே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஏன்சனோட ஸ்பேஸ் டைம் கிராவிட்டி கொடுக்கும் இப்போ இந்த கிராவிட்டி எல்லாம் கரெக்டா தப்பா இந்த கிராவிட்டியோட ஃப்ரேம் ஒர்க் இது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஒரு ஸ்டாரை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இரு இருபத்தி ஒரு வருஷம் ரிசர்ச்க்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டாரை வந்து அது இப்போ ப்ரூவ் பண்ணதுபடி பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆனால் இது யார் பக்கத்தில் இருக்கு கிராவிட்டி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது நிறைய டிபேட்டபிள் டாப்பிக்காக இருந்துச்சு அதில் வந்து மொதல் விஷயம் நம்ம அந்த ஸ்டார்ல இருந்து எப்படிலாம் நம்ம நியூட்டனோட கிராவிட்டி தப்பு ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் என்னென்ன கிராவிட்டி புதுசா எங்கன் இல்லாமல் வேற என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் யா இப்போ இந்த நியூட்டன்ஸோட தேரிக்கு வரும் நியூட்டன் தேரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாசம் நீ வைக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸோ அது ரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க இப்போ நீங்க ஒரு பிளாக் ஹோல் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் இது வந்து பயங்கரமான ஒரு ஒரு சம வெயிட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பிளாக் ஹோலோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியாத ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து மாஸ் ஆஃப் சம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய மாஸ் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மாஸ் போதுனா ஒரு வேற லெவலில் நம்ம ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது அந்த பார்ட்டிகல் கன்ஃபார்ம் அதோட பார்த்துட்டு டிவியேட்டை உள்ள போய் உழுந்துடணும் இதுதான் வந்து நியூட் ப்ரெடிக் பண்ணபடி இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த ஸ்டாரோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் பிளாக் ஹோல் சுத்தி வருதுன்னா அதோட ட்ரஜெக்டரி வந்து நியூட்டன் இது ப்ரெடிக் பண்ண மாதிரி இல்ல இன்ஃபேக்ட் வந்து நியூட்டனுக்கு வந்து பிளாக் ஹோல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே தெரியாது ஓகே சோ இப்படிதான் வந்து நியூட்டன்ஸோட கிராவிட்டி இதா ஆச்சு இப்ப இந்த பிளாக் ஹோல்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் வந்து மெஷர் பண்ணாங்க என்ன பிளாக் ஹோல் என்ன ஸ்டார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மில்கி வேனல இருக்க சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்னு இருக்கு அதுதான் மெஷர் அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு பிளாக் ஹோலோட சோர்ஸா வச்சு மெஷர் பண்றோம் அதை சுத்தி வந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் எஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார் தான் வந்து மெஷர் பண்றோம் இந்த எஸ் டூட ஸ்டாரோட பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருபத்தி ஒரு வருஷமா வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பொசிஷன் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு வருஷமா அந்த பொசிஷனை வந்து மெதுவா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆகஸ்ட்ல சாரி டிசம்பர்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து அந்த பிளாக் ஹோல் பக்கத்துல வந்து போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் பக்கத்துல வந்து போயிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா வந்து போற ஒரு ஸ்டார் தான் வந்து அந்த இது வர இது அந்த எஸ் டூ ஸ்டார் இப்ப அந்த க்ளோஸா வரும்போது என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்க பாத்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் பிரெடிக் பண்ணபடியே க்ளோஸா வரும்போது ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகிறதோ விட்டு வெளியே போகும்போது ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அச்சீவ் பண்ணிருக்கு அந்த ஸ்டார் ஸோ இது எப்படி அவங்களாம் மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சயின்ஸை பார்ப்போம் ஓகே நீங்க எல்லாம் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் நிக்கிறீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உங்களை நோக்கி ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெயின் வரும்போது அந்த ஹார்ன் வச்சாங்கன்னா அந்த ஹார்னோட சத்தம் கொஞ்சம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டா அதே அந்த ட்ரெயின் வந்து விட்டு போகுதுன்னா அந்த ஹார்னோட சத்தம் அப்படியே கம்மியாக இருக்கும் அது ஏன்னா இது பேர் டாப்லர் எஃபெக்ட் அப்படின்பாங்க இந்த டாப்லர் எஃபெக்ட் வந்து வேவ் லென்த் மாறனால இந்த டாப்லர் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இதாகும் இது வந்து ஒரு டீப் சைஸ் இப்போ புரிஞ்சுக்கிற
நீங்க இதே வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்க பிளாக் ஹோல் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டார் வந்து பிளாக் ஹோல் கார்னர்ஸ்ல இருக்க போது பிளாக் ஹோல் இங்க இருக்கு இந்த ஸ்டார் இங்கிருந்து இங்க வருதுன்னா இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர்ல தெரியும் பட் பிளாக் ஹோலுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல வரும்போது அந்த ஸ்டார் வந்து ரெட் கலர்ல மாறும் அது எதனாலன்னா பிளாக் ஹோல் அந்த ஸ்டாரோட லென்த் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் நல்லா வரக்கூடிய ஷிஃப்ட் அந்த வேவ் லென்த் ஷிஃப்ட் தான் உங்களுக்கு ரெட் கலர்ல தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஸ் டூ ஸ்டார் இது பண்ணி பட் இதுல வந்து இப்ப இந்த ஸ்டார் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது நியூட்டன் தப்பு பாடு அப்ப ஏன்ஷன் கரெக்ட் தானே இதோட முடிச்சது அல்ல ஏன்ஷனோட கிராவிட்டி கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்பதான் வந்து தர்ஹாம் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா கெமிலியன் தியரி ஆஃப் கிராவிடின்னு ஒரு புது தியரியை கொண்டு வந்திருக்காங்க மேபி திஸ் மை பி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த கெமிலியன் தியரி படி அவங்க என்ன படிக்க பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு கேலக்சிஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறக்கான ஒரு விஷயத்த இது பண்றாங்க இப்போ இந்த கேலக்சிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி பண்ணாம கேலக்சி பாத்தீங்கன்னா மில்கிவே கேலக்சி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கும் ரைட்டா சோ ஸ்பைரல் விங் இருந்து ஒரு டிஸ்கில ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டர் வச்சிருக்கக்கூடிய கேலக்சி தான் நம்ம மில்கிவே கேலக்சி இப்போ இந்த மாதிரி கேலக்சி எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் ஏன்ஷன் எப்படி கிராவிட்டி ட்ரீட் பண்ணனா கிராவிட்டியை கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு மிச்ச எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேரியபிளா ரிலேட்டிவா வச்சு ட்ரீட் பண்ணிருந்தார் பட் இந்த கெமிலியன் தியரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிராவிட்டியவே இடத்துக்கு பொறுத்து மாறுற மாதிரி ஒரு தியரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த தியரியோட எக்ஸாக்ட் வேர்ஷன் எங்கேயுமே கிடைக்கல ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டீப் கிடைக்கல பட் ஜஸ்ட் வந்து இதுதான் மேபி எனக்கு நான் என்ன ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல டீப்பா கிடைச்சிருந்தா அந்த கெமிலியன் தியரி பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்றேன் இந்த கெமிலியன் தியரி என்ன ஷார்டா சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம கிராவிட்டியோட வேல்யூவா மாத்தினா கூட இந்த ஸ்பைரல் ஃபார்மேஷன் இந்த டிஸ் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது அந்த பிளாக் ஹோலோட கிராவிட்டி நீங்க வேற ஏதாவது அசீவ் பண்ணிருந்தா கூட உங்களுக்கு அந்த கேஸ் அங்க வந்து பக்கத்துல போகும்போது அந்த ரெட் ஷிப்டோ ப்ளூ ஷிப்டோ அங்க வந்து பொசிஷனா இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கெமிலியன் தியரி சொல்றாங்க ஏன் அவங்க அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ல சிமுலேஷன் வச்சாங்க ஸோ அவங்க செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க அந்த கெமிலியன் தியரியில ஸோ செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ணக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து சிமுலேட் பண்ணி பார்த்தாங்க எப்படி ஒரு பிசிக்ஸ் வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா முதல்ல ஒரு சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு அந்த சிமுலேஷன் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஓகேப்பா பிசிக்ஸ் இப்படி தான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம யூனிவர்ஸ் மொத்தமும் வந்து அந்த பிசிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வேலை செய்யுது கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த சிமுலேஷன் கரெக்டாக வேலை செஞ்சா அங்கேயும் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன் தான் ஓகே ஸோ இப்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கெமிலியன் தியரி வந்து போடும்போது இவங்க கெமிலியன் தியரி கொண்டு வந்த புது ஈக்வேஷன்ஸும் புது அசம்ஷன்ஸுமே வந்து வேற வேற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்டா வச்சு அசீவ் பண்ணல கரெக்டா சோ அப்படி இருந்தும் சிமிலேட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு பைனல் என்ன கிடைச்சதுன்னா மில்கி வே கலெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கிடைச்சது அதே மாதிரி அந்த எஸ் டூட ஸ்டார் டிராவல் பண்ற போற பார்த்த கிடைச்சது சோ கெமிலியன் தியரி என்ன பீப்பிள் சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏன்ஷனோட தியரி தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணல பட் ஏன்ஷனோட தியரி மட்டுமே கிராவிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவசியம் கிடையாது நாங்க இந்த மாதிரி கெமிலியன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு இதை வச்சு நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இப்ப இவங்களோட கருத்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டியை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் சர்டைனா இப்படிதான் கிராவிட்டி வேலை செய்யுது யாருமே சொன்னது கிடையாது ஏன்ஷன் வந்து ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்ல விஷயத்து சொல்லியிருக்காங்க கெமிலியன் தியரியில் ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் அது யூஸ் பண்ணாம ஒரு கிராவிட்டியை வந்து வேற வேற இடத்துல மாறின எப்படி இருக்குங்கிறாங்க அவங்க எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கிறத இப்ப ஹைலைட் அவங்க எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா டார்க் எனர்ஜி இப்ப வந்து நம்ம எந்திரன் படத்துல பாத்துருப்போம் பிப்த் போர்ஸ் அப்படின்ட்டு அவன் பிப்த் போர்ஸ் அதுல என்ன காமிச்சிருப்பாங்கன்னா ஆர் ஆஃப் போர்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க பட் இவங்க பிப்த் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பிப்த் போர்ஸ் என்னன்னா டார்க் எனர்ஜி டார்க் போர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு பிளாக் போர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த டார்க் எனர்ஜி எதுக்கு எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோமே ரொம்ப சயின்ஸ்ல இருக்க ஒரு டாபிக் நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த டார்க் எனர்ஜிங்கிறது பேய் பிசாஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு
ப்ரூவன் சைட் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்மள யாரோ ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் ஏன்னா நான் போகிற ஒரு வீடியோ வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு டைம் நம்பிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணணும்னா கீழே இருக்க இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க இன்னைக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் எல்லாம் போனால் கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த கிராவிட்டி பற்றி நான் வீடியோவை வந்து கீழே சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வெங்கடேஷ் பாபு அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க வந்து அவங்க கேட்டனால நான் அந்த ரிசர்ச் பண்ணால் ரிசர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கெமிலியன் தேடி ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கு எனக்கு கெமிலியன் தேடி பற்றி எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல எனக்கு இப்போ தான் வந்து இந்த இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் கெமிலியன் தேடி அப்படின் சொல்லி ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியும் வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின் சொல்லி நான் நம்புறேன் ஸோ லெட்ஸ் கீப் அவர் கம்யூனிட்டி க்ரோயிங் தடபாக பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃ